Hola a todos, soy Daniel Avellan y hoy os traigo un nuevo tutorial de cómo instalar mods en Minecraft y esta vez os traigo una, una nueva forma de instalar mods que es en un server Bucket, ¿vale? ¿En qué se diferencia un server Bucket a un server normal? Que es el que vimos en la otra en el otro tutorial Vale, pues que en el server Bucket se pueden poner plugins, ¿vale? ¿Qué son los plugins? Son una especie de de archivos que sirven para modificar las las cosas para las que sirve el juego por ejemplo un ejemplo que, que a mí me gusta poner siempre es por ejemplo hay un plugin que es un paracaídas que tú lo pones en un servidor y llevas un huevo en la mano no y saltas desde a lo mejor desde un acantilado o un precipicio le das al botón derecho del ratón y se el huevo se transforma en una gallina que te hace flotar un paracaídas vamos y a partir de ahí de esos archivos que se generan de ese punto hard que ahora veremos se puede modificar por ejemplo para traducir para para modificar la, can la cantidad de, de tiempo que quieres que esté la gallina en el aire si quieres que sea una gallina o un cerdo o lo que sea para eso son los plugins vale ahora veremos unos cuantos ejemplos bueno lo primero que tenéis que hacer es no desactivar las las anotaciones vale del vídeo no las desactivéis porque seguramente pondré algún cartelito o algún enlace a algún vídeo o a alguna página que serán bastante útiles. Así que primero no las desactivéis, ¿vale? Bueno, vamos a empezar ya con, con el tutorial. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es descargar estos dos archivos, ¿vale? ¿Qué tienen estos dos archivos? Bueno, pues vamos a descomprimirlos, lo veréis. Está aquí. La contraseña es by de Nevellán, ¿vale? Está en la descripción. No me lo preguntéis por comentarios, que me pongo muy nervioso. Están en la descripción. Lo dije en otro vídeo 50 veces y aún así me lo preguntasteis. Está en la descripción. Yo creo que más claro es imposible, ¿vale? Los dos tienen la misma contraseña, ¿vale? By de Nevellán al 2. Así que extraemos los dos, ¿vale? Y se crean estas dos carpetas. Mods client y mod, mods server, ¿vale? Vamos a ver primero que tiene el client, ¿vale? El client tiene eh, herramientas básicas y mods, ¿vale? Las herramientas básicas están enumeradas del 1 al 7, ¿vale? Y sirven para, como si dijésemos, unos mods previos a, a instalar la, los otros mods. Como si dijésemos, unos requisitos que hay que ponerle a Minecraft para poder instalar los demás, los demás mods, ¿vale? Eh, y luego están los mods en sí, que yo me he escogido unos cuantos así... Al azar, ¿vale? Unos de ejemplo Que entre los cuales están el Buildcraft, ¿vale? Que está para multijugador y para y para un jugador solo El Clay Soldiers, o sea, los, los muñequitos estos de, de arcilla que luchan entre sí y La verdad es que es un mod bastante entretenido Estuve jugando el otro día y está bastante bien Luego está este, que es el EE Client Que es el Client ex Exchange Que la verdad no, no sé mucho cómo funciona, pero... Me lo pedisteis por mensaje Digo, bueno, pues voy a ponerlo Ya que me lo habéis pedido, pues lo pongo El Industrial Craft, ¿vale? Que esto es un poco más lioso, así que esto no, Mejor no lo utilizamos, ¿vale? El Smart Moving, que para mí es algo imprescindible Y luego el helico Helicopter Client Que ya lo dije en el otro tutorial Que es un mod que está bastante bien Pero en servidor hay un pequeño problema Que se va el helicóptero hacia el cielo Y no puedo... La verdad es que no encuentro ninguna solución Si... Si alguien tiene una solución para eso, que me la diga, por favor, ¿vale? Vale. Lo primero que tenemos que hacer es eh, bajarnos el Minecraft, ¿vale? Que yo lo dejaré en la descripción de la, del vídeo. Que ya lo dije en la otra descripción y en la otra. O sea, todos los vídeos que he hecho están el archivo en la descripción. Bueno, lo bajáis, que tampoco pesa mucho. Lo abrís. Y automáticamente se os descargará el Minecraft, ¿vale? Si no, lo tenéis instalado ya previamente. Pero vamos, para mí lo adecuado es hacer una instalación limpia, o sea, desde cero, ¿vale? Bueno, lo abrimos. Este no es el lanzador que dejaré en la descripción, pero este es otro especial para lo de las texturas. Que hice un tutorial, pero no me salió demasiado bien. Y bueno, preferí darle más importancia a este tutorial que al de, al de, las, al de, al de ¿cómo se llama? Al de los skins, eso no me salía. Que al de, que sí. Que prefiero hacer este que es más importante que el de los skins Que no descarto que lo vaya a hacer, claro Seguramente lo haré, no sé, dentro de poco No sé cuánto tiempo, pero dentro de poco seguro Bueno, 
eh, Se está descargando esto, ¿vale? Ya lo tenemos descargado ¿Vale? Cambiamos el idioma español Yo lo voy a cambiar porque si no No me aclaro mucho Vale, aquí tenemos un jugador, multijugador Bueno, lo típico, ¿vale? Salimos de esto Y nos vamos Yo esto lo explicaré como Windows 7, ¿vale? Pero para los que tengan XP Tienen que darle al botón inicio que hay aquí Y ejecutar, creo que, creo que era así Ejecutar y escribís aquí Por ciento ahí, Por ciento App Data, ¿vale? Y cerráis el ciento y le dais a aceptar Y se os abrirá esto, ¿vale? Para los que tengáis Windows 7, pues lo mismo, ¿vale? Aquí, como ya expliqué en el otro tutorial Aquí, <coughs> y accedemos a la carpeta de Minecraft, ¿vale? Que es esta Esto no saldrá, ¿vale? Esto, es que son, son copias que tengo yo hechas aparte Pero bueno, este es el que acabamos de descargar, ¿vale? Lo abrimos Y bueno, aquí ve, veis Bin, Resource, Saves, Stats, ¿vale? Si queréis hacer una extracción limpia y queréis guardar vuestros mapas de, por ejemplo, un single player de, yo que sé, un, yo que sé una mansión que os habéis hecho o cualquier cosa así La carpeta saves, la tenéis que pasar al escritorio así, la pasáis ahí y ya se guardará automáticamente Y cuando realicéis una instalación limpia, borráis todo, o sea, lo que es la carpeta punto minecraft la borráis O lo dejáis de nuevo con el lanzador y ponéis la carpeta save que tenéis en el escritorio aquí, ¿vale? Es muy sencillo bueno, eh, a lo que vamos eh, Entramos en la carpeta bin Y en minecraft.hard Tenemos que abrirlo con winrar, ¿vale? Botón derecho, abrir con winrar archiver ¿Vale? Y aquí tenemos una serie de carpetas Que no vamos a tocar, excepto Metainf, ¿vale? Que esto lo tenemos que borrar Porque es esencial que lo borremos Si no, no nos dejará entrar en ningún servidor Es muy importante borrarlo, ¿vale? Una vez que lo tengamos borrado Hay que entrar a aquí, ¿vale? En la carpeta que nos hemos descargado antes de mods de Minecraft Client Y entramos en herramientas básicas, ¿vale? ¿Qué es esto de herramientas básicas? Bueno, ya lo explicaré antes, pero vale, lo que tenemos que hacer ahora es Abrir una por una, ¿vale? Una por una Pues eso estaba marcado, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y tenemos que abrirlo, eso, una por una, ¿vale? Primero, abrimos el Too Many Items, ¿vale? ¿Qué es esto? El Too Many Items es como si dijésemos un inventario En el que están todos los objetos de, de Minecraft Ya sean de mods, de los que vienen ya instalados O que cualquier cosa, ¿vale? Lo abrimos, el archivo Y seleccionamos todos los archivos, ¿vale? Y los arrastramos Hasta la carpeta de Minecraft.jar eh, Le dais aceptar Y ya se os pondrá automáticamente eh, Cerramos el 2 Porque ya no lo vamos a necesitar Y abrimos el Minecraft Veamos el login, bueno, vosotros saldrá enter game o algo así Y nos vamos a un jugador, por ejemplo, vamos a crear un nuevo mundo Pues se llama, por ejemplo, mundo de prueba, ¿vale? Entramos Esperamos a que se cargue ¿Veis? Aquí tengo yo, por ejemplo, aquí mi skin de hombre de la CIA Aquí <ríe> no sé yo de qué voy Vale, yo le di a la E y se abre el inventario Y por ejemplo esto no sale antes, ¿vale? Esto de aquí no salía Esto es el Too Many Items Que sirve para, por ejemplo Que estoy en un mapa de single player Y necesito, yo que sé, un ojo de Ender Pues le doy y me da 64 ojos de Ender, ¿vale? Puedo utilizar cuando quiera ¿Vale? Aquí también, por ejemplo, el modo creativo Para activarlo o desactivarlo eh, Para que llueva o no llueva ¿Vale? Voy a bajarme la música que no me entero ¿Vale? Para que llueva o no llueva eh, Aquí tenéis, por ejemplo, para que se haga de día, de noche ¿Vale? Dificultad difícil, pacífico, fácil Todo lo que queráis, ¿vale? De este modo, esto no sé muy bien para qué es Esto, bueno, luego arrastramos aquí y se elimina Y luego, si queréis hacer algún vídeo especial para, yo que sé, un... Imaginaos un survival, ¿vale? Y queréis que no salga esto Pues le dais a la O y desaparece, ¿vale? Es como si no lo tuvieseis instalado ¿Vale? Ahora vamos a el mod loader Este, bueno, está mal, ¿vale? Esto es algo bastante importante que hay que fijarse Que aquí he cometido yo un error bastante grave Que no es el mod MP primero Sino es el mod loader primero, ¿vale? Que aquí, bueno, he cometido un pequeño error Pero bueno, lo corrijo ahora, ¿vale? Entramos al mod loader Y lo mismo de antes Seleccionamos todo Y lo pasamos a la carpeta ¿Vale? Después de cada instalación de, de cada mod de, bueno, de cada requisito de estos de mod 
hay que abrir Minecraft, ¿vale? Para saber si hay algún error o no hay ningún error, ¿vale? Aquí si vemos que se ha cargado esto, que no hay ningún error, ¿vale? Cerramos. Cerramos esto. Siempre que hagamos una instalación de un mod, de estos, de, de requisitos, hay que... Hay que tener el Minecraft cerrado, ¿vale? Si no, no se guardan los cambios y os tocará empezar de nuevo, ¿vale? Ahora vamos a Mod Loader MP Y lo mismo de antes, ¿vale? Copiamos todo, pasamos a Minecraft, .hard Cerramos esto, que ya no necesitamos Entramos a Minecraft Y instalación correcta, ¿vale? Ahora vamos al Turbo Model Thingy Y lo mismo de antes, ¿vale? Seleccionamos todo eh, Para que no sepa seleccionado todo, ¿vale? Seleccionamos, por ejemplo, uno Y en el último lo, se lo Seleccionamos el último con el botón Shift activado, ¿vale? Shift es el que está debajo del, del bloque mayúsculas, ¿vale? Instalamos Esto lo cerramos Abrimos Minecraft Login Y vemos que va todo bien, ¿vale? Ahora el... Este del API el modo de antes y tal ahora el Minecraft Forge cerramos esto abrimos Minecraft es un poco aburrido esto, sí, la verdad Es lo más pesado de instalar los mods Pero hay que hacerlo, ¿vale? Una vez que se hace Ya no se necesita hacer más veces Vale Y Supone que tiene que salir todo bien Y vale, sale todo bien, ¿vale? Eh, es importante que Hagáis una copia de seguridad antes de instalar Cualquier mod de esto, ¿vale? Esto una vez que esté en Minecraft.hard Ya puedes instalar cualquier mod O sea, ya sea... El Bullcraft, ya puede ser Industrial Craft, ya puede ser el Caca Mod de Alex el Capo, ya puede ser cualquier mod, ¿vale? Estos son los requisitos principales que yo por lo menos he visto para, para instalar cualquier mod, ¿vale? Eh, creo que no se me ha escapado ninguno, si se me ha escapado alguno, que me lo digan, porque no... De momento no me, topo ni, no me he encontrado ningún error para instalar ningún mod sin estos, ¿vale? Bueno, yo no hago ninguna copia de seguridad porque, bueno, ya lo tengo todo aquí. Pero es recomendable hacer una copia de seguridad, por ejemplo, pasando esto al escritorio, copiando y pegando al escritorio, por si acaso, simplemente por seguridad, antes de instalar cualquier mod, ¿vale? Eh, ahora vamos al apartado de mods, de la carpeta que nos hemos descargado, y copiamos todo esto a eh, .minecraft y mods, ¿vale? La carpeta de mods que tenemos aquí. Y lo pegamos, ¿vale? No hace falta que sea uno por uno, sino que tienen que ser todos a la vez. Da igual como lo hagáis, pero no importa, ¿vale? Eh, esto de Bullcraft, ¿vale? Veis aquí que hay unas cuantas carpetas, que hay seis carpetas de Bullcraft. No, perdón, eh, cinco carpetas. <ríe> me había confundido con esta. Cinco carpetas de Bullcraft, ¿vale? Que son para cada uno. O sea, por ejemplo, uno tendrá las tuberías, otro tendrá... Eh, los quarries, otro, como veis aquí, los teletransportes, esas cosas, ¿vale? Eh, es importante que estén todos, ¿vale? Pero bueno, eh, yo ya os dejo aquí el bullcraft eh, preparado para instalar, así que tampoco os compliquéis demasiado la vida, ¿vale? Eh, Clay Soldier, está tal, tal, ¿vale? Ya tenemos todos los mods instalados aquí, eh, los requisitos instalados en Minecraft.hard y ya está, ¿vale? Que bueno, si queréis poner algún paquete de texturas que yo mmm, me gustan, pero mmm, no sé, no sé, no le veo yo demasiada gracia, ¿vale? Le damos al login y se supone que tienen que salir esto, ¿vale? La, la, la ventana principal, que no hay ningún error, ¿vale? Entramos, por ejemplo, en el mundo de prueba que hemos creado antes y vemos, por ejemplo, a ver, voy a irme, lo voy a, lado, voy a irme a un sitio más apartado, que no haya tanto esto, y a un poblado. Casualidad. Por ejemplo, nos venimos aquí, ¿vale? Es para solamente para enseñar, ¿vale? Quito el creativo. Y por ejemplo, veis que aquí antes habían salido como 9 o. O sea, antes habían salido menos, ¿vale? Ya han salido 9. Y veis que aquí, por ejemplo, tenemos el Alchemy Bag, Alchemy Bag, ¿sabes? ¿Vale? Estos son del Equivalent Exchange. Por ejemplo, estos. O sea que yo ya os digo que no tengo ni idea de para qué sirven. Que no, no lo he usado, simplemente me lo han pedido y yo pues 
Bueno, lo he, lo he puesto no, La verdad es que no tengo ni idea Esto es de Willcraft eh, Esto es del, de lo de los muñequitos de, esto, de, de arcilla Que está bastante bien Por ejemplo, los ponemos ahí Para que sea de, sea de día Se ponen a luchar ahí entre sí Está, está bastante bien el, el mod eh, Por ejemplo, esto no sé lo que es Clay, Disrupt Ah, sí, esto para que se quiten todos los estos Los bichos estos por ejemplo, aquí tenemos también las cosas normales, por ejemplo, bola de nieve, tal, 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 ¿vale? Las cosas normalitas, ¿vale? Esto también es de Minecraft, Mining Well, por ejemplo, las Quarries, que no sé dónde están aquí, Quarries, ¿vale? O sea que yo ahora mismo, pues, no me acuerdo muy bien de cómo se utilizaban, pero algún día haré alguna review o algún, algún mapa o algo para, para hacer esto. Que es un mod que está bastante bien, es muy completo, pero que, vamos, eh, tampoco lo utilizo demasiado, ¿vale? Y bueno, ya tenemos ya todos los mods instalados y todas esas cosas Y ahora sí que es muy recomendable hacer la copia de seguridad que he dicho antes Porque ya, pues bueno, ya tenemos ya los mods instalados y todas esas cosas, ¿vale? Así que ya, bueno, mmm, yo creo que ya va siendo hora de hacer una copia de seguridad Esta la podemos borrar si queremos porque ya tenemos los mods instalados Y hacemos esta copia, y aquí, esta copia de seguridad aquí Y ya está, ¿vale? Eh, bueno, ahora vamos a hacer el servidor, ¿vale? Ah, bueno, eh, se me había pasado que antes de antes de pasar a hacer el servidor de, de Minecraft eh, Cuando os ba nos bajemos a un mod, por ejemplo, ya sea un mod de... yo qué sé Un mod, ¿vale? Cualquier mod Como ya tenemos ya las cosas instaladas Los requisitos, hay que poner la carpeta que nos bajemos que Por ejemplo, sea una carpeta, yo qué sé, Clay Soldiers Mod, en vez de esto, a lo mejor yo qué sé eh, Pepito Mod, por ejemplo ¿Vale? Tenemos que copiar esta carpeta A la carpeta de Mods de aquí, ¿vale? Y en teoría se tiene que cargar ¿Vale? Mm, siempre hay posibilidades de que falle mm, Vamos a ser realistas Siempre hay posibilidades Para ello siempre, siempre hay que mirar La página oficial de donde nos hemos Donde nos hemos descargado, de, descargado El mod Para, para Minecraft hay que ver dónde se instala y todas esas cosas O sea, hay que seguir las instrucciones Pero vamos, normalmente se hace así O directamente eh, se abre esto con WinRAR Esto con WinRAR, vamos, se abre Y se pone esto aquí <coughs> Aquí A la carpeta de Minecraft, ¿vale? Pero no me gusta hacerlo así, ¿vale? Prefiero, prefiero hacerlo en la carpeta de mods directamente Y bueno, ahora sí, vale Vamos a ir con, con la creación del servidor eh, abrimos la carpeta esta que tenemos de, de servidor que nos hemos bajado antes Y bueno, nos encontramos dos cosas que es cosas para el servidor y servidor en sí, ¿vale? Bueno, el servidor que, bueno, aquí veis el servidor, lo que es el servidor en sí Y el start 32 bits y 64 bits Aquí depende de si tenemos un sistema de 64 o de 32 bits Debemos utilizar uno u otro, ¿vale? Para verlo tenemos que entrar en equipo Propiedades Y aquí vemos que pone sistema operativo de 32 bits Quien tenga 64 pondrá 64 Y quien tenga 32 le saldrá como a mí que tiene 32 Muy sencillo Así que abrimos el de 32 Con un doble clic Esperamos a que se cargue la consola Y ahí vemos que está genera generando el mundo Y bueno, ahí lo vemos Esperamos a que se cargue y ya está, ¿vale? Vemos que pone don Y ya lo tenemos cargado Pero por el momento nosotros mmm, Nosotros no podemos entrar En el servidor, ¿vale? Ahora explicaré por qué Así que lo paramos, ¿vale? <coughs> Ponemos el comando stop Y se para el servidor ¿Vale? Se cierra la, la consola, o sea, como se ha visto antes Del símbolo del sistema de Windows Y es que ya se ha cerrado el servidor Nunca lo abráis Directamente de aquí Si no, se os petará, ¿Vale? Por ejemplo, yo voy a abrirlo ¿Veis? Y no saldrá nada Se me petará y luego no podré iniciar el servidor Así que lo que tenemos que hacer es mmm, Botón derecho aquí, administrador de tareas Y desde aquí tenemos que cerrar un, un esto que se llama Java Un proceso que se llama Java Y puede finalizarlo, si no, se nos acabará petando, ¿vale? Y no funcionará eh, ¿Qué cosas hay distintas con respecto a un servidor de Bookit? Bueno, ya lo he explicado antes, pero desde dentro, desde los archivos, 
este archivo de mods antes no salía vale y en minecraft o sea y config tampoco salía vale esto es una como si dijésemos una especie de servidor que han hecho unos de, de una página y han juntado las dos cosas mods y plugins vale ahora explicaré cómo hacerlo pero antes vamos a configurar el servidor por ejemplo eh, aquí vemos por ejemplo level name es el nombre que queremos ponerle a nuestro mundo voy a ponerle world tampoco me va a complicar demasiado la vida es la loop flight que esto es para permitir volar por pues si te queremos poner algún plugin para volar o cualquier cosa así eh, en hable query que no es lo que es el server port de este esto no es lo que es no es lo que es o bueno, las seeds por ejemplo si queremos un mapa de una isla buscamos la semilla de la isla en google y la pegamos aquí, ¿vale? Que serán unos cuantos números. Y se generará automáticamente el mundo de la, de la isla, ¿vale? En server IP tenemos que dejarlo vacío. Si vamos a trabajar con Hamachi, que es lo que voy a hacer yo, porque no, no sé trabajar con los demás. Eh, max Build Height es la altura máxima que queremos poner para construir nuestro mundo. Por ejemplo, ya ponerle 120 para que no se lague demasiado. Spawn NPCs es para... Eso, para spawnear NPCs. Eh, wild list, eso es por si queremos, por ejemplo, que nuestro servidor nada más que se conecte tal y ve, le dejamos en true, pero vamos, yo voy a dejarlo en false, en false, tampoco me voy a complicar demasiado la vida. Spawn animals es para, para panear animales, vamos, o sea, yo creo que no tiene demasiada dificultad. Y online mod, esto es una línea bastante importante, ¿vale? Si queremos que solo jueguen los de la versión premium, o sea, la versión oficial de Minecraft. Te deja, tenemos que dejarlo en true, ¿vale? Pero como seguramente queréis que también jueguen los de la versión pirata y los de la versión oficial, lo dejamos en false, ¿vale? Eh, esto es bastante importante, como ya digo. Y si no están false, lo, lo más seguro es que no podréis entrar si tenéis la versión pirata. Eh, PvP es la... si nos podemos atacar entre nosotros, entre los mismos jugadores. La dificultad, pues, eh, fácil, normal y, y difícil. El game mode 1. Para que todos los jugadores que entren tengan Game Mode 1, que es creativo, Game Mode 0, que es survival, Max Players, que es los jugadores máximos, voy a ponerle 10, por ejemplo. <coughs> Perdón, a ver, tengo la garganta un poco tocada. Spawn Monsters, bueno, Spawn Monsters tampoco. Ya de estructuras para generar poblados. Build Stance es 10, pero yo voy a ponerle a 4 para que no se me lague demasiado. Y esto es Mod D, es, un, es el nombre que nos saldrá cuando agreguemos el servidor a favorito, ¿vale? Por ejemplo, voy a ponerle... Servidor de prueba, ¿vale? Lo guardamos. Y ya tenemos configurado el server Properties. Property, o como, como se llame esto, vamos. Eh, seguramente no saldrá lo que es la extensión, ¿vale? Pero mmm, si no sale la extensión, probar, nada más que hay dos servers. O sea, o es o este, que este no es, porque este es el, el registro de lo que pasa en el servidor. O es este, tampoco tiene mucha dificultad O es uno o es otro No, no es para tanto eh, Ahora, para que los demás se conecten a nuestro servidor Ya lo hice en otro tutorial Pero bueno, ya que estoy haciendo yo todo desde cero en este tutorial Voy a hacerlo también, ¿vale? <coughs> Primero que tenemos que tener el Hamachi instalado, ¿vale? Hamachi es una herramienta para, para juntar Para juntar eh, personas que trabajen en un mismo... Esto, por ejemplo, eh, yo creo una red, ¿vale? Que se va a llamar, por ejemplo, eh, red de prueba, ahí, prueba, Dania Bellán, ¿vale? Le pongo entre a mejor 1, 2, 3, 4 y creamos una nueva red, ¿vale? Esta es la red que tenemos ahora, creada, esta de aquí, ¿vale? Y eh, si tenemos, por ejemplo, amigos que queramos que entre a nuestro servidor, tenemos que darle esto de aquí, de red de prueba de Dana Bellan, y entrar a partir de aquí, ¿vale? Red, unirse a una red existente, pondrá el nombre tal cual está, y la contraseña. Que por ejemplo, a mí la contraseña no me gusta que esté, así que yo prefiero, eh, aquí donde está, botón derecho, en la red que queramos, eh, ¿dónde está? Eh, establecer acceso, y aquí esto lo desmarcamos para que esté la contraseña en blanco, ¿vale? Que no necesiten contraseña. Y bueno, eh, mucha gente también me ha dicho que mmm, al ser los huecos tan pequeños de 5 personas, no les deja entrar, ¿vale? 
Por eso tengo yo aquí, por ejemplo, red de Navian y red de Danebian 2, que son los que uso normalmente. Y tengo dos, ¿vale? Pero como yo estoy en las dos, igualmente pueden entrar en mí esto. O sea que creamos más redes que igualmente están lo mismo, ¿vale? Porque tenemos la IMP. Esta IP es la que sirve para conectarse, ¿vale? Eh, lo que tenemos que hacer ahora es, por ejemplo, vamos a conectarnos a nuestro servidor. Bueno, primero abrimos en Minecraft. Abrimos, eh, sí, abrimos Minecraft. Y vamos a multijugador, ¿vale? Eh, esto lo tenemos así vacío. Y ahora nos vamos a estar 32 bits, que es el que yo tengo. Esperamos a que cargue el servidor, ¿vale? Y ya está done. Cuando está done es que ya se ha cargado del todo, ¿vale? Ya lo que tenemos que hacer es, nos vamos a Hamachi, botón derecho aquí al lado del iconito de apagar y copiar dirección IPv4, ¿vale? Copiamos, añadir servidor, por ejemplo, a ponerle yo, eh, a esa, a esa, a esa, a esa. y en dirección de servidor, eh, como aquí no se puede copiar ni pegar ni nada, utilizamos el atajo del teclado que es control V para pegar y le damos a aceptar, ¿vale? Servidor de prueba, que es el nombre que le hemos puesto antes. Entramos Y como vemos se ha cargado nuestro Mundo del servidor perfectamente Vale, va todo perfecto Aquí nos sale lo del safe este Porque estamos en un servidor, obviamente Y esto de aquí eh, No te va a dejar Si sale esto es porque no tienes OP, que es como si dijésemos administrador Así que no lo ponemos Ponemos la consola OP Dani Avellan 386, que es mi nick Y ya tenemos OP, vale y esto seguramente no os deje. Ah, sí, sí que nos deja. Qué raro. Bueno, pues nos deja, por ejemplo, darnos cosas con el Tumini Items y esas cosas, ¿vale? Por ejemplo, esto, pociones de... Esto no me acuerdo que era. Poción para lentitud, ¿vale? Esto también era una poción... Es que no me acuerdo demasiado para lo que eran las pociones. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, que tenemos el Equivalent Exchange aquí, ¿vale? ¿Qué pasa si no tenemos un... Un mod en el servidor Y si lo tenemos en el client Pues Que intentamos darnos un de esto Por ejemplo, Dimining Rod Y no os deja Porque no tenemos el El mod instalado en, en el servidor ¿Vale? Algunas veces nos echará del servidor por, por hacer eso Porque no tiene ningún Ningún archivo de estos Pero otras veces no, ¿vale? Esto de THX Helicopter Prototype es el que, bueno, enseñé en, en el otro tutorial Que por el momento nada más que he conseguido ponerlo en En esto, en client Porque en Bookit Hay un problema que no sé por qué Bueno, como ya he explicado antes Que no sé por qué los helicópteros se me van hacia arriba Pero bueno mmm, No sé, yo creo que pudiendo poner pudi Pudiendo poner más Más mods Yo creo que no tiene importancia Poner un mod más Pero bueno eh, cerramos el servidor, ¿vale? Si queremos hacer cualquier cosa O lo paramos O directamente copiamos los archivos que queramos Y ponemos el comando reload, ¿vale? Reload y se Se recarga el servidor, ¿vale? Pero yo prefiero cerrarlo para más seguridad ¿Vale? Cerramos el servidor Esto yo creo que ya no nos sirve Y eh, Esto lo podemos Si queréis copiar a vuestro escritorio Donde queráis, ¿vale? Por ejemplo, lo copio ahí y cosas para el servidor, ¿vale? Aquí está dividido en dos, en mods y plugins, ¿vale? Primero vamos a coger los mods Y por ejemplo, aquí he puesto yo dos mods básicos Tampoco me complico demasiado la vida Que es Buildcraft Y e server que es el equivalente exchange Y lo copiamos al servidor Y en la carpeta de mods Lo pegamos, ¿vale? Abrimos el servidor para ver si ha ido bien Y veis que aquí En la consola pone adding material No sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Eso que se está... Estando por ejemplo aquí el mod del Bullcraft, ¿vale? Este sería supongo que el equivalente exchange. Sí, este es el equivalente exchange. Y bueno, pues, es eso, ¿vale? No, no tiene demasiada complicación. Y ya está, vemos que está done. Y entramos en Minecraft. Eh, login otra vez. Multijugador. Entramos en el servidor. Y vemos que, bueno, estamos en lo mismo de antes. Que ahora no sé por qué, no me sale el, el skin Pero a los demás sí que saldrá Bugs de, de la versión esta Pirata Es lo que hay Y bueno, vamos a por ejemplo a darnos algo con el equivalente exchange 
¿Veis? Si por ejemplo Divin Rod Ya no sale esto El error de antes De que no nos dejaba Así que nos deja Ya tenemos esto ya instalado ¿Vale? Esto es que no sé para lo que es que no. Ya os digo este Es que no, no controlo para nada esto Esto creo que para cultivar O no sé Es que no lo sé La verdad No tengo ni idea Por ejemplo eh, Esto que es Oil Bucket es El cubo de petróleo Ahí lo ponemos Vemos que funciona perfectamente Vale ya vemos ya que funciona bastante bien los, los mods y esas cosas, pero como por ejemplo estos, no os deja ponerlo porque no hay ningún mod para multiplayer con el de eh, los hombres estos de arcilla, los hombrecitos estos, así que no los deja, como ya vemos aquí en el, en el esto de hablar, en el chat, así que bueno, nos desconectamos, cerramos el servidor y ahora vamos a instalar los plugins, ¿vale? Entramos aquí en plugins, la carpeta que nos hemos descargado Y aquí copiamos todo esto A el servidor Y la carpeta de plugins, ¿vale? Entramos aquí Y a ver, voy a explicar más o menos para qué sirve esto, ¿vale? Eh, por ejemplo, en Sentials es para, por ejemplo, una serie de comandos Que por ejemplo, uno creo que era Lighting Que sirve para lanzar rayos encima de la gente eh, Nuke, que es para lanzar bombas nucleares bueno, nucleares, entre comillas, porque son un montón de TNTs Porque esto lo que no lo que hace es, mmm, como, se, como he dicho antes, modificar las cosas que hay en el servidor No añadir cosas nuevas, sino modificar la, la función de cada eh, de cada objeto, ¿vale? No no añadir cosas nuevas eh, Central Chat, global, global Shop, Economy, Money Drop, ¿vale? Global Shop es para comprar con un comando, Economy es como si dijéramos base, la base de un plugin, el, el plugin de la economía. Money Drop es para para que los animales cuando los mates suelten dinero. Meseta e Home es para poner barra Home e ir a casa. Para Chud es el, el plugin que he comentado antes de la gallina. Permissions X es para añadir los permisos. Y Vault, que no me acuerdo lo que era, creo que era un... <coughs> Un plugin que había que poner para que otro funcionase Pero bueno mmm, Tampoco me acuerdo demasiado, ¿vale? Si queréis, en otro vídeo <coughs> Explico para qué sirven más los plugins, ¿vale? Pero ya, eso ya en otro vídeo Si no se hace demasiado largo Abrimos el servidor Y vemos que no hay ningún error ¿Veis? Aquí no hay ningún error eh, Vemos que está done Así que ya podemos entrar Multijugador, servidor de prueba ¿Veis? Si vemos que ya, por ejemplo, esto Esencia, run now, no sé cuántos Esto ya está ya nuevo, ¿vale? Vemos que aquí, bueno, no sale en rojo Porque no sé por qué sale, no sale en rojo Pero en las versiones anteriores sí que salía en rojo Por ejemplo, vamos a hacer Un plus, un esto Por ejemplo, poneme game mode que es creative Vale Ahí ya está, ¿ves? Está en rojo Que significa que tengo Administrador, o sea, soy OP tengo, soy, Pues sale en rojo, ¿vale? Eso se puede modificar ahora, enseñaré cómo y bueno, por ejemplo, vamos a ponernos la vista esta. Por ejemplo, vamos a poner un comando que es Lighting. La de Avian 6. Y ya veréis lo que pasa. ¿Visto? ¿Cómo la? Esto si le da a alguien que no tenga el creativo, pues se lo carga. Y dándole al F9, por ejemplo, sirve para modificar el. Se me ha olvidado explicarlo antes, el Smart Moving. Pasa que yo no voy a darle porque si no se me power, se me para el Camtesia. Pero bueno, le das el F9 y por ejemplo con el control os agacháis esas cosas, ¿vale? Ya lo expliqué también en el otro, en el otro tutorial, así que no, no le doy demasiada importancia, ¿vale? Por ejemplo, también está el comando NUC, ¿vale? Por ejemplo, barra NUC. Ahí veían, 386. Y vemos que caen un montón de TNTs. Y hacen ahí como una especie de... Bueno, no hacen el agujero porque está protegido el servidor. Pero también lo, lo podemos desproteger para que explote con las explosiones Pero bueno, esto ya es cosa de cada uno, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner a probar el plugin de... Aquí. Vamos a probar el plugin de la casa, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner... Creo que era set home, creo que era Home set, no lo sé, no me acuerdo demasiado A yo no era la to use this command eh, No va a dejar seguramente porque hay que modificar el... El esto de los permisos, ¿vale? Que ya lo explicaré en otro vídeo Porque ya ahora mismo Ahora mismo es que no me acuerdo demasiado Y es un poco más largo que de explicar De lo que parece, así que eh, Lo haré en otro vídeo, ¿vale? 
Pero sí, una vez que tengamos los permisos hechos, eh, funciona todo perfectamente, ¿vale? Stop, barra stop para cerrar el servidor directamente desde aquí. Y bueno, aquí vemos que por ejemplo entramos a plugins y se han generado carpetas en las que desde ahí podemos configurar el servidor. Por ejemplo, estamos en Essentials, que es lo de antes lo rojo, que es por ejemplo config, ¿vale? Estamos aquí. Entonces, Essentials Global, por ejemplo... Eh, bueno, un poco de inglés se, se entiende. Por ejemplo, por ejemplo... Eh, mob Limit of Spawn. Si tenemos algún de esto de Spawn Mobs, podemos poner que nada más que se spawnen 10 mobs a la vez. Eh, es que es, esto es ir mirándolo poco a poco, porque si no... no eh, de todas formas os dejaré en, abajo en la descripción cualquier... Todos los mods que... O sea, los mods, digo... Los plugins que tengo aquí en... En el servidor de este de prueba Os dejaré las páginas oficiales para que veáis los comandos y todas esas cosas Que están en inglés, es la pena, pero... Pero bueno Ahí tenéis todos los comandos y todo lo que necesitáis para saber, ¿vale? Y bueno, esto es todo lo que tenía que explicaros hoy eh, Espero que no se os haya hecho demasiado largo Ah, bueno, bueno, bueno Antes de, antes de acabar eh, Se me había olvidado explicaros una cosa eh, los mods de Minecraft, ¿vale? Eh, os dejaré esta página también Que son los mods que podéis instalar en este servidor, ¿vale? En el servidor de Bookity y Mods al mismo tiempo Podéis instalar estos mods No podéis instalar más, ¿vale? Solo estos Que son demasiados, para mi gusto Bueno, demasiados, no, está, está bien Por ejemplo, Animal Bike, Backpacks Y de aquí se descargan el Download Por ejemplo, Big, Come, Big Biome Craft Lo descargamos de aquí para el Download Que es el servidor y ya os digo, lo descargáis, por ejemplo, vamos a descargarlo ¿Veis? Si está en un zip, lo ponemos en el, la carpeta de mods del servidor y ya está, ¿vale? Y el client lo descargamos desde aquí Y, vale, nos lleva a la página oficial ¿Veis? Y desde aquí, bueno, pues lo descargáis, esas cosas Tampoco es tan difícil, ¿vale? Así que... Y aquí os dejo también el esto de los plugins El... La página de los plugins para buscar Que hay muchísimos, o sea, pero muchísimos Para poner, o sea, os podéis aburrir de poner plugins Eso sí, no os sobrecarguéis Porque si no os acabará petando También os lo digo, no... Una medida justa Y otra cosa que no os he explicado, pero bueno, yo doy por supuesto Es que tenéis los, los puertos abiertos, ¿vale? Eh, los puertos abiertos ¿Cómo se hace eso? Vale, pues nos vamos a ejecutar O desde aquí, ponemos cmd ipconfig Entramos aquí, que vemos, por ejemplo, 122.168.1.1, que es la puerta de enlace predeterminada que tenemos nosotros. Yo voy a explicar un poco así por encima, tampoco demasiado esto. Por ejemplo, aquí clave usuario y clave, o sea, nombre de usuario y clave, que lo tienen que dar en el router, ingresar, eh, firewall, retir puerto, y aquí abrimos los puertos, que es abrir nuevo. Esto da igual, lo dejamos abierto, ponemos aquí nombre que sea. Y ponemos que creo que es UDP, creo recordar. Y ponemos 25565, que es el puerto de Minecraft. Aquí lo mismo, 25565. Y dirección IP, ponemos esta dirección IP, ¿vale? La que tenemos en nuestro ordenador, que es esta. ¿Vale? ¿Vale? Esta de aquí. ¿Vale? La pegamos aquí y ya está. Yo no lo hago directamente porque ya lo tengo aquí. ¿Vale? Es esto, ¿vale? Eh, de todas formas, eh, no lo explico demasiado así con mucho detalle porque mmm, supongo que eso habrá tenéis que buscar otro tutorial dependiendo del, del router que tengáis para abrir puertos, pero vamos, tampoco es tan difícil, ¿vale? Bueno, ahora sí, espero que os haya servido, que no se os haya hecho demasiado largo y nos vemos en otro tutorial. Hasta otra.